വെൽക്കം ടു ജസ്റ്റ് ഫുഡ് ബുക്ക് നമുക്ക് പാലപ്പം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് നോക്കാം വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പലപ്പമാണ് ഈ ഒരു പലപ്പത്തിൽ ഈസ്റ്റോ സോഡാപ്പൊടിയോ പിന്നെ അതുപോലെ തേങ്ങ വെള്ളം കപ്പി കാച്ചൽ പുളിമാവ് അതൊന്നും ചേർക്കാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാലപ്പം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കറക്റ്റ് ഒരു കപ്പ് പച്ചരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ദോശക്കും ഇടലൊക്കെ എടുക്കുന്ന സാധാരണ പച്ചരി ഒരു നാല് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഊറ്റി വെച്ചേക്കുന്നതാണിത് നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് അടിച്ചെടുക്കുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് അരി അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറെടുക്കുക അതിലേക്ക് നമുക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്ന ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ചോറ് ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചോറ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് അരി ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചോറ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക അടിക്കുമ്പോൾ ചോറ് അരയുന്നുണ്ടോ എന്നും കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുക അരി അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഡസ്റ്റ് ചോറ് അടിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നന്നായിട്ട് നോക്കിയതിന് ശേഷം വേണം കേട്ടോ നമ്മൾ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഈ മാ ഈ പഞ്ചസാരയും ഈ മാവും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ആ കൈ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ ഒരു മടിയും വിചാരിക്കേണ്ട നമ്മളിതിൽ സോഡാപ്പൊടിയും ഇതൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല ഈസ്റ്റൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പം എന്താ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലൊരു മാർഗമാണ് ഈ കൈ കൊണ്ടുള്ള മിക്സ് ചെയ്യൽ പിന്നെ ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് ചേർക്കില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ തലേ ദിവസം അടിച്ചു വെക്കുമ്പോൾ പാലപ്പത്തിൽ ഉപ്പ് ചേർക്കണില്ല കാരണം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാലപ്പത്തിന് പുളിയാവും പലപ്പത്തിന് എപ്പോഴും മധുരമാണ് മുന്തി നിൽക്കുക പുളിയല്ല അപ്പോൾ ഉപ്പ് നമ്മൾ ചുടാൻ നേരത്താണ് ചേർക്കല് അപ്പോൾ ഈ പഞ്ചസാര ഒന്ന് കൈ കൊണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പഞ്ചസാര ഇതിലേക്ക് അലിയുന്ന വരെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ആ മിക്സ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് മാവ് നന്നായിട്ട് പൊന്തി വരും പിന്നെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കറക്റ്റാണ് ഒന്ന് കൂട്ടാനോ കുറക്കാനോ ഒന്നുമില്ല ഇതിൽ കൂടുതൽ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇനി ഈ മാവ് കറക്റ്റ് പതിനഞ്ച് മണിക്കൂർ നമുക്കിതൊന്ന് പൊന്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം നിങ്ങൾ ഇതേ രീതിയിൽ പാലപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന രീതിക്ക് തന്നെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാലപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ പതിനഞ്ച് മണിക്കൂർ വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സമയം കണക്കൂട്ടിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ അരി വെള്ളത്തിലിടാനും അതേപോലെ തന്നെ അരച്ചു വെക്കാനും അതായത് ഞാനിപ്പോൾ രാവിലെ അഞ്ച് മണിക്കാണ് ഈ പാലപ്പം ഉണ്ടാക്കുക ഇപ്പോൾ രാവിലെ ഒരു പത്ത് മണിയാകുമ്പോൾ അരി വെള്ളത്തിലിടും ഒരു നാല് മണിക്കൂറൊക്കെ അരി വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ മതിയാവും ഉച്ചക്ക് രണ്ട് മണിയാകുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഈ മാവ് അരച്ചു വെക്കും ആ സമയം കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ രണ്ട് മണിക്ക് അരി ഒരു കറക്റ്റ് നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ് പാലപ്പം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിത് പതിനഞ്ച് മണിക്കൂർ വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാലപ്പത്തിൻ്റെ മാവ് നന്നായിട്ട് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിതൊരു കറക്റ്റ് പതിനഞ്ച് മണിക്കൂർ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മണിക്കൂർ വേണ്ടി വരില്ല നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥക്ക് അനുസരിച്ച് ചൂട് കൂടുതലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊന്തി കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ച കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് മധുരം നോക്കിയിട്ട് ഇത്രയും മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിത്തെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം
ഈ കയ്യിൽ മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് പിന്നെ ചുറ്റിച്ചെടുത്ത് പിന്നെ എടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ മാവ് ഒഴിക്കാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ പിന്നെ ഇറക്കി കൊടുക്കലുണ്ട് അപ്പോൾ അതേപോലെ ചെയ്യണ്ട പിന്നെ ഒരുപാട് പേര് ഡൗട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നോ രണ്ടോ പാലപ്പമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നീടുക്ക് അത് നല്ല ഹോളൊക്കെ വന്നിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാലപ്പം കിട്ടണില്ല അപ്പം മെയിനായിട്ടുള്ള കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണത് ഇങ്ങനെ ഇളക്കാതെ നമ്മൾ ആ ഉപ്പിട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി പിന്നെ ഒന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ പലപ്പം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇളക്കാതെ തന്നെ അതേ പടി കോരി ഇതേപോലെ അതേ പടി കോരി ഒഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ അവസാനം വരെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാലപ്പം നന്നായിട്ട് ഹോളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാലപ്പം കിട്ടും ഇനി നമുക്കൊരു പാലപ്പ ചട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കാം ചട്ടി നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മാവ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ പാലപ്പ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ചട്ടി ഒന്ന് എടുക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാലപ്പം ഉണ്ട് ഇത് പുതിയ ചട്ടിയിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒന്നും ശരിയായി കിട്ടാറില്ല ഈ ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് ഹോളൊന്നും വരില്ല അപ്പോൾ ചിലർ വിചാരിക്കും അത് മാവിൻ്റെ ആണെന്ന് അപ്പോൾ മാവിൻ്റെ അല്ല പുതിയ ചട്ടിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി പുതിയ ചട്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ടൊന്ന് ഒരു മുട്ട പൊരിക്കേ അല്ലെങ്കിൽ സവാള വാട്ടേ ഒന്ന് താളിക്കൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ ഇതൊന്ന് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ പാലപ്പം ചൂടുകയാണെങ്കിൽ നല്ല പാലപ്പമായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത മാവ് ഒഴിക്കാൻ പോവാണ് അടുത്ത മാവ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഈ മാവ് ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് ഇളക്കരുത് ഇളക്കാണ്ട് അതേ പടി തന്നെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ കോരി ഒഴിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് അവസാനം വരെ നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പലപ്പം കിട്ടും അറിയാത്ത പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് നാല് തരത്തിൽ പാലപ്പം ഉണ്ടാക്കലുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള പാലപ്പം റെസിപ്പിയാണത് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള പാലപ്പമാണിത് ഇതിൽ ഈസ്റ്റോ സോഡാപ്പൊടി അതൊന്നും ചേർക്കാണ്ട് നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മാവ് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത തവണ നമുക്ക് ഒരു പുളിമാവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാലപ്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ മാവ് നമുക്ക് എടുത്തു വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ മാവ് ഫ്രിഡ്ജിൽ എടുത്തു വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച വരെ ഞാനത് ഉപയോഗിക്കലുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്ത തവണ നമുക്ക് പാലപ്പം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു പുളിമാവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാലപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് നാല് തരത്തിൽ ഈസി ആയിട്ട് പാലപ്പം ഉണ്ടാക്കലുണ്ട് അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇൻഷാല്ല പിന്നീട് ഇടാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പാലപ്പം ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാലപ്പം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള പാലപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെ